The title of my message today is ja. the interpretation of Galatians 2. Das Thema heute heißt und zwar die Deutung, die, die Interpretation von Galaterbrief 2,20. This is the heart of the gospel. Denn genau das hier ist das Herz des Evangeliums. Now Paul says this. He says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me and the life which i now live in the flesh i live by the faith of the son of god who loved me and gave himself for i amen for und dementsprechend ähm, in der deutschen bibel man liest und zwar den letzten teil von vers 19 ich bin mit Christ, mit christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich und zwar im Glauben vom Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. When we look at this verse, Wenn wir diese Bibelstelle anschauen, there is a contrast between two eyes. also man sieht so eine Art Kontrast zwischen zwei Arten von Ich. Two identity. Also zwei Identitäten werden And hier so vorgehoben. Paul is letting us understand that the actions of Jesus in his death, burial and resurrection redefined our identity. Paulus gibt uns zu verstehen, dass die Handlungen Jesu in seinem Tod, Begra also Begräbnis und Auferstehung hat unsere Identität neu definiert. You can only begin to live correctly, du kannst nur anfangen, richtig zu leben, when you know who you are. wenn du erkennst, wer du bist. You're confident in life. Also deine Zuversicht im Leben, Your courage to move forward. dein Mut, wirklich voranzuschreiten, Is at the mercy of your understanding of who you are. Ist abhängig von deinem Verständnis dessen, wer du bist. When you know who you are, wenn du weißt, wer du bist, the knowledge of who you are, die Erkenntnis dessen, wer du bist, is that which drives your actions. Genau das treibt deine Handlungen voran. And so, are them having represented all humanity? Adam, nachdem er die Menschheit vertreten hat, gave to us a false hat uns eine falsche Identität beschert. We inherited from Adam, Von Adam haben wir geerbt a false eine falsche Identität. And so when Jesus Christ came, Nun, als Jesus kam, in, himself, in sich selbst, in den Platz von Adam, als er Adam ersetzte all of us, und vertritt die ganze Menschheit. Er musste zuerst die falsche Identität von Adam umkehren, zerstören. That is the of his das ist der Grund seiner Kreuzigung. He did not remain in the tomb. Er ist nicht im Grab geblieben. He came out. Er ist auferweckt not worden. As he went in. Und nicht so wie er in den Grab, ins Grab hineingegangen There ist. Was a purpose why he was crucified. Es gab einen, eine Absicht, warum er gekreuzigt wurde. He took all of our false er nahm unsere falschen Identität und zwar allesamt. And he crucified it on the cross. Und am Kreuz wurde all dies gekreuzigt. He buried it in the tomb. Also im Grab hat er das vergraben. And he came out of the tomb. Und er kam aus dem Grab heraus. A new breed of man. Und zwar eine neue Spezie von Mensch. And that man und dieser Mensch ist was Gott uns And I to call our eye. Und genau dieser Mensch möchte Gott, dass wir unser Ich nennen. Hier sagt er, mit Christus bin ich gekreuzigt. Amen. Amen. 
Ich. You know, all of us, wir alle, we have attributed our identity to a wrong concept. Also wir haben unsere Identität einer falsch, einem falschen Konzept zuge, äh, zugewandt oder zugeteilt. Amen. Amen. Please listen to me. Bitte hört mir zu. Each man on earth Jeder Mensch auf Erden create the concept of himself. schafft oder er schafft das Konzept von seinem Selbst. And how do you create that concept? Und wie tut man das? You create the concept by attributing to that which you see yourself to be and I am. Nämlich man nennt genau das, womit man sich selbst sieht, als ich bin. Let me repeat again. Das wiederhole Very ich. Important. Das ist sehr wichtig. Every man on earth Jeder Mensch auf Erden has a concept that he creates within his soul of who he sees himself to be hat ein konzept das er in seiner seele erschaffen hat und dieses konzept ist wie dieser mensch sich selbst betrachtet and what helps you to create that concept und was dir hilft dieses konzept zu erschaffen is i am ist ich bin There is an I am within every man. In jedem Menschen gibt es ein Ich bin. That is added to the way the man sees himself and it creates the reality of the self that spawns him into action. Und dieses Ich bin in jedem Menschen wird und zwar zu der Selbstsicht, zu der Sichtweise vom Selbst hinzugefügt. Und das genau schafft das, was der Mensch später in seinem Leben sieht. Amen. Amen. For example, Als Beispiel. I am sick. Ich bin krank. I am poor. Ich bin arm. I am discouraged. Ich bin entmutigt. I am unable. Ich bin unfähig. I am a sinner. Ich bin ein Sünder. Halleluja. Amen. That is a concept. Das ist ein Konzept. This is how you've defined yourself. Genau so hast du dich selbst definiert. And so Paul, look at what Paul says. Schaut euch mal an, was Paulus sagt. Paul says, I am crucified. Ich bin gekreuzigt, sagt Paulus hier. What is Paul referring to? Worauf bezieht sich Paulus? He's trying to say the concept that we have created of ourselves which we derive from the disobedience of Adam in which we see ourselves as I am sick, I am not blessed, I am discouraged, I am poor is crucified. Oh, Jesus Christ took our I am in the negative and he crucified it so that when we look at Jesus we can never derive from Jesus the concept of ourself as being unable as being insufficient as mm. being that which cannot do anything so mm. when you look at Jesus you only look at the positive side of I am amen und dementsprechend hat Paulus erläutert, erläutert die Sache so, nämlich das Konzept, worauf, woraus wir unser Ich Bin entwickelt haben. Und dieses Konzept, was eigentlich aus Adam stammte, sprich, was uns das Negative beschert, zum Beispiel, ich bin krank, bin pleite und, und, und. All diese Dinge hat Jesus auf sich genommen. Dieses Konzept von Ich Bin, was aber verkehrt ist, nahm er auf sich, ist damit gekreuzigt, ist damit gestorben und begraben. Damit, wenn wir jetzt, nämlich durch den Auferstandenen, wenn wir Christus nun anschauen, dieses Negative, dieses ich kann nicht, ich bin nicht in der Lage, ich bin unfähig, das alles ist ausgelöscht. Sondern wir sehen nur, ich bin so wie er ist, ich bin in der Lage. Many of us, we know Jesus also viele von uns, wir kennen Jesus as having saved us from something. Nämlich, er, nämlich so, wir kennen Jesus so. Jesus hat uns von etwas gerettet. He has saved us of what we did. Er hat uns gerettet von dem, was wir taten. Amen. Mm -hmm. 
So we talked about he has saved us from from sickness, from sin. Ja, wir sprachen darüber, er hat uns aus der Sünde gerettet, er hat uns von der Krankheit gerettet. From curse, from poverty. Nämlich aus, der, aus dem Fluch, aus der, aus der Armut. It is true. Das stimmt. But it is incomplete. Und dennoch ist es unvollständig, diese Aussage. Und wenn du ihn von dieser Prämisse kennst, wirst du nicht walk in der Realität von deiner true salvation. Wenn du Jesus aus diesem Punkt kennst, du wirst nämlich in deiner wirklichen Errettung auf Erden nicht wandeln. Please listen. Bitte hör zu. Jesus, Christ Jesus Christus did not only took away our sin or our sickness. No, he took the passing that embodies the sickness and the sin and the poverty so jesus did not only carry the sin in himself he took the one who had the sin this is what salvation if you don't understand it from that perspective you will think that your sin are taken away from you but you still have yourself no jesus did not only save you from what you did he took you on the cross so that your eye will be crucified and he becomes your eye. Amen. Also Jesus hat nicht nur die Tat bzw. diesen Zustand der Sünde weggenommen, sondern er hat auch die Person, also die diesen Zustand und die dieser dieser Tat zugeschrieben ist, die hat er auch mit auf sich genommen und mitgekreuzigt. Denn wenn man nun von dem Gedankengang ausgeht, aha, Jesus hat nur meine Sünde genommen, da würde man denken, aha, die Sünde ist zwar weggenommen, aber die Person, die Person, die die Sünde herstellt, ist immer noch da. Doch genau das ist verkehrt. Denn was ist passiert? Er nahm die Tat und die Person dazu. Denkt bitte dran, das hat er nicht gesagt. Die Person kann nicht von der Tat getrennt werden. Und genauso hat er die Person und die Tat zusammen, und zwar gekreuzigt, er ist damit gestorben und begraben. That's why Paul says, I am crucified. Und deshalb sagte Paulus, ich bin gekreuzigt. So, where he, he puts crucified, replace it with every negative sin. I am sin, I am sickness, I am poverty, I am curse. All this has been crucified. Amen. Crucifixion means that it took it through death. Everything that is crucified is exposed to death. Amen. And if it is exposed to death, it means ex uh, extermination. Amen. It is obliterated away from. Amen. Jesus Christ embraced death with your sin, your sickness, your poverty, your curse, your discouragement, so that he will wipe them away. Amen. Hallelujah. So Hallelujah. when he walked up from the grave, the resurrection, that is the emergence of your new identity Amen. so whatever you are whatever you see yourself to be is no more you looking at yourself but you're looking at the one that represents you Amen. jesus christ Amen. und dementsprechend an dieser bibelstelle wo es heißt ich bin mit christus gekreuzigt anstelle des gekreuzigten kannst du gerne ich bin arm ich bin pleite, ich bin krank, dahinstellen. Denn warum? All diese Dinge mit der Person dazu hat er ans Kreuz genagelt, ist er damit gestorben und begraben, damit diese Dinge ein für alle Mal ausgelöscht sind. Denn Kreuzigung bedeutet, dass etwas durch die, die Prüfung des Todes genommen wurde. Und rate mal, was aus dem Tod rausgekommen ist. Nur Christus, Christus mit dir. Das bedeutet, die ganzen Zustände und die Person, die die Zustände mit sich getragen hat, wurde ausgelöscht. Damit heute schaust du nicht mehr auf dich selbst, aufgrund dessen, was du getan hast, aufgrund dessen, wie du geboren wurdest, körperlich, sondern du schaust auf Christus, deine neue, deine ursprüngliche Identität. That's why Paul tells us in 2 Corinthians 5, the verse number 21. Und deshalb sagt uns Paulus in 2. Korinther Brief 5, Vers 21. He says, for he had made him to be seen for us. Nämlich der, der keine Sünde kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht. Who knew 
knew no sin Amen. that he might be made the righteousness of God in him. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. This is so precious. <laughs> Denn das ist so kostbar. And I know that when you say this, people just ich weiß, dass wenn man das sagt, dann kommt die ganzen Überlegungen. Hm, stimmt das so? Und, ja. the key of your Aber genau das ist der Schlüssel zu deiner Freiheit. You're for, Alles, was du, worauf du suchst, is in the truth of this, what I'm to you today. befindet sich in der Wahrheit dessen, was ich euch zeige. Your life Dein Leben is in your consciousness. gibt es in deinem Bewusstsein. What you are conscious of. Also, worauf dir bewusst ist. The concept that you have of yourself. Nämlich das Konzept, was du über dein Selbst hast. You know, who we are wer wir sind, is defined by what God says. wird definiert durch Gottes Aussage. Aber es ist left für jeden Person To accept it. Doch jedem ist es überlassen, Gottes Aussage anzunehmen oder abzulehnen. To believe it. Also das zu glauben. To make it your thought. Sprich, Gottes Aussage zu deinen Gedanken zu machen. And so that is the difference. Und genau hieran liegt der Unterschied. The difference is not that God will favor one person from another. Der Unterschied liegt nicht darin, dass Gott einen Bevorzug über den anderen. But is who? Is the person that has molded himself the concept of how he sees himself based on who God says of him. You know, when you begin to come to that realization, you become illegal to this world. You Amen. become you become illegitimate Amen. because people will see you and say, "No, you you're not human. You're too proudful. How can?" <laughs> because every attribute of Jesus is not earthly. He's the heavenly man. Oh, He's man. the man that is supernatural. You don't talk like others. You don't see like others because you are the concept of who you are is different. You don't talk weakness even when your circumstances is narrating weakness to you. You see possibilities. Oh, you man. know you can make it. Oh, Nothing man. holds you because you, mm. you have a different perspective of who you are. This is true Christianity. Oh, And until man. we come to that premise from which we move in this world, the world will not see the fruit of our salvation. Amen. Amen. Und deshalb ist es wichtig für uns zu begreifen, dass Gott überlässt uns seinem Wort, seine Aussage über uns, damit wir das zu, zu unser Gedanken machen, damit wir uns das vorstellen. Und was geschieht mit uns, mit dieser Vorstellung? Das verändert unser Dasein. Also Gott möchte, dass wir seine Worte über uns so aufnehmen, dass wir auf Erden Fremdlinge sind. Man wird dich angucken und sagen, bist du aus Mars oder so? Also Du tickst nicht so wie die anderen. Man fängt an, dich in Frage zu stellen. Denn warum? Wo anderen jammern und Probleme sehen, du siehst Lösungen. Wo andere nur noch Unmöglichkeiten sehen, du siehst Möglichkeiten. Denn warum? So wie Jesus denkt, das ist deine Denkweise, das ist dein Bewusstsein. Und genau das sondert dich ab. Genau das macht dich einzelartig. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn du so lebst, dann siehst du die Frucht von dem Christentum. Dann siehst du die Frucht wirklich deiner Errettung. Doch wenn du anders leben würdest, also sprich, wenn du so lebst wie jeder andere, da würde man nur die christliche Version von den Problemen, die jeder hat. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. John said, because he is, so are we in this world. Und Johannes drückt sich so aus, weil, es, weil er ist, genauso sind wir auf Erden. First John 4, the verse number 17. Das finden wir in 1. Johannes 4, Vers 17. Because he is, weil er ist, so are we in this world. Genau so sind wir auf dieser Welt. So I am crucified with Christ. Entsprechend bin ich mit Christus gekreuzigt. Nevertheless I live. Und dennoch lebe ich. Nevertheless Dennoch lebe ich. I live. Yet not I. Zwar nicht ich. But Christ lived 
in me. Sondern Christus lebt in mir. Amen. Amen. You see the also siehst du diesen Kontrast. He says, I am crucified. Ich bin gekreuzigt. Steht I is crucified. Also ich ist gekreuzigt. Nevertheless, Dennoch I still live. lebt ich. Ich bin Not the I that was crucified. Also das Ich, was nun lebt, ist nicht das Ich, was gekreuzigt wurde, But Christ sondern Christus, in me. der lebt in mir. So in other words, Anders gesagt, Christ is my I. Christus ist mein Ich. Woo! Aber Vater, Woo! Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Christ is my I. Christus ist mein Ich. My Father, what type of love is that? Was für eine Liebe ist das? That you took me and joined me with your son Jesus. Dass du mich nimmst und du verbindest mich. Du hast mich mit deinem Sohn Jesus vereinigt. Everything that he is. Alles was Jesus ist, I am. bin ich. He was made alive. Er wurde lebendig gemacht. That I can be alive. Damit ich genauso lebe. He was made righteous, er wurde gerecht gemacht, that I da, might be righteous. damit ich genauso gerecht bin. This is the grace of God. Aber genau das nennt man Gnade Gottes. The grace is simply the fact that all that which Jesus, the embodiment of God's grace, all that he is and all that he has, He has shared it equally with me. Gnade heißt, dass Gott in der Person Jesu Christi, der die Verkörperung, ja, die wirklich, ich sag mal so, die, die Greifbarkeit der Gnade ist, alles was er ist, hat er mit mir gleichermaßen auf der gleichen Stufe mit der gleichen Dichte geteilt. So the power of God also die Kraft Gottes is determined in your life ist entschieden oder geschieht in deinem Leben by what you call your I. und zwar durch das, was du dein Ich nennst. The power of God Gottes Kraft is determined in your life wird in deinem Leben sichtbar sein oder nicht sichtbar sein by what we call und zwar durch das, was wir unser Ich nennen. Amen. Amen. So if Jesus is your I, also wenn Jesus dein Ich ist, you also, share with his power. also bist du gleichermaßen beteiligt an seiner Kraft. Also könnt ihr euch erinnern, als Jesus auferweckt wurde aus den Toten? He cried out and said, All power is given unto me. Also da schrie er raus, alle Macht ist mir gegeben. In heaven and on earth. Nämlich im Himmel und auf Erden. He is the embodiment of all power. Das heißt, Jesus Christus verkörpert alle Macht. If you can see your, your eye, your identity as him, then you also share the power that he embodies. Wenn du deine Identität in ihm sehen könntest, dann teilst du gleichermaßen und zwar in seiner Kraft mit. Glory be to God. Ehre sei Gott. So, God is calling us also Gott ruft uns the gospel, durch das Evangelium, to come to that place of awareness, dass wir zu diesem Punkt des Bewusstseins hineinkommen. Of who we really are. Und zwar das Bewusstsein dessen, wer wir wirklich sind. Jesus, Christ Jesus Christus is our true identity. ist unsere wirkliche Identität. Halleluja. Paul says, I am What I am by the grace of God. Paulus drückt sich so aus, ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. So, that which gives him his I amness, also das, was ihm sein Ich Bin beschert, is the grace of God. ist die Gnade Gottes. And the grace of God is Jesus. Und die Gnade Gottes ist Jesus. Amen. Amen. So, that which God is calling us in relating to him in Christ is to give him thanks. Nämlich wozu Gott uns ruft 
in, unser, in seinem Umgang mit uns ist, dass wir zur Danksagung kommen. Amen. Because he has given to us all things. Denn er hat uns alles geschenkt. So when we have the attitude of thanksgiving, wenn wir nun die Haltung der Dankbarkeit haben, we appreciate who God has made us to be. Dann wertschätzen wir, zu wem Gott uns gemacht hat. Because whatever you are to manifest in this world, denn was auch immer du auf Erden manifestieren solltest. You are. Das bist du schon. Amen. Amen. Please. It's not that you will have it. Also bitte, es ist nicht so, dass du erst das bekommen solltest. Because the mistake people do when they relate to God. Denn der Fehler, den viele tun, wenn sie mit Gott umgehen, is that whatever they come to God as a desire, whatever they bring to him as a request. Denn sie gehen wie folgt, was auch immer sie vor Gott als Anliegen darbringen. Also sie gehen davon aus, oder sie haben das Bewusstsein, wenn ich zu Gott damit gehe, dann gehe ich mit diesem Bewusstsein des Potenzials, sprich Erst wenn ich bitte, wird er das erst machen. No. Nein. God has given to you everything. Gott hat dir schon alles gegeben. How? Wie hat er das getan? By joining you In to the one that not only created everything, but the one who sustained everything. Everything was created by the word. There was nothing that was created that has been created. And there is nothing that is in place without his power holding it together. And so God, in order for him to bless you abundantly, for him to give you life abundantly, God, for him to pardon you abundantly, because God, whatever he does, he does it abundantly Amen. that is why he has brought us into abundant grace amen, amen. so he brings you to the one that embodies all of these things and then all that which attributes to that person is also attributed to you amen. hallelujah amen. so you are not empty you are amen. not without help because amen. you are joined with christ wie hat Gott das vollbracht, dir alles zu geben? Er hat es vollbracht, indem er dich, und zwar in Vereinigung, in Einklang mit demjenigen, der nicht nur alles erschaffen hat, sondern der alles durch die Kraft, durch seine Kraft erhält. Also er ist nicht nur derjenige, der alles erschaffen hat, sondern er ist derjenige, der dafür sorgt. Denn warum? Durch das Wort wurde alles erschaffen. Es gibt nichts, was, was existiert, was da ist, was nicht durch das Wort entstanden ist. Also was tut er? Er, das Wort, Hält, also schafft alles, aber er hält alles inne. Durch seine Kraft bleiben all diese Dinge erhalten. Was tat Gott? Gott brachte dich in Einklang, in Vereinigung mit diesen Menschen, damit du gleichermaßen, so wie er die Sachen ist, beziehungsweise die Sachen hat und erhält, genauso hältst du die Sachen inne und genauso ist dir diesen, gehören dir diese Sachen gleichermaßen. The gospel is simple. Das Evangelium ist einfach. The gospel simply means das Evangelium heißt ganz that einfach all that man desire, alles was der Mensch je verlangen wird is ist erfüllt. All that man will ever want, alles was der Mensch je also haben möchte is already given. das ist schon gegeben. That is the good news. Genau das ist gute Nachricht. So, When we come with the good news, Wenn wir mit, der guten, mit den guten Nachrichten kommen, not you that God is going to bless you. wir sagen dir nicht, dass Gott wird dich ersegnen, we are to you that God has blessed you. sondern wir kündigen dir an, dass Gott dich schon gesegnet hat. Why? Amen. Warum? So that your I amness is attached to the news that you hear. So when you hear that God has blessed you, what do you say? I am Bless. If you hear that God has enriched you, what do you say? I am rich. 
So you have created the concept of yourself. And this concept of yourself will determine how you walk on earth. Mm -hmm. So God is not telling you and I the possibility of who you will be. He's not trying to deliver you from a place. No, he did that already in Christ. So he's announcing to you that you are no more bound. <coughs> he's telling you that no one can take your life mm -hmm. because your life is his life. You're Amen. crying to die. You can't die anymore. Amen. Your death was in his death. Now you are to live only because Amen. the Bible says he is your life. Amen. So stop fearing. Stop Amen. being afraid. Fear not. Because mm. the good news says that you are above all. Oh, if he's man. Lord of all, you are Lord. Oh, you know the mind? He's the mind. Change oh, the concept. Lord Father. Oh, Change the concept of who you are. Amen. Oh, Von hinten angefangen, also ändere deine Sinneskonzept. Also die Denkweise, die Gesinnung, das, was du in deiner Gedankenwelt an Film, an, 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 ich sag mal so, an Film oder an Musik hast, ändere diese. Denn warum? Das Evangelium kundigt uns an, was Gott schon erledigt hat. Als Beispiel, Gott, also viele gehen davon aus, viele Christen gehen davon aus, ich werde gesegnet. Doch das Evangelium zeigt uns, dass Gott in Christus uns schon gesegnet hat, damit wir mit diesem innerlichen Konzept das verbinden, nämlich unser Konzept des Ich Bin. Dann würde es nicht mehr heißen, ich werde gesegnet sein, sondern ich bin bin gesegnet. So würde es denn heißen, ja, dass Gott durch das Evangelium dir zeigt, dass er dich in Reichtum gebracht hat. Also bist du reich. Und dementsprechend genauso mit deinem Gesundheit und alles, alles, was du auf Erden erleben solltest, das hat er schon in Jesus vollendet. Doch es ist wichtig, dass du dein Konzept von Ich Bin hiermit verbindest, damit du auf Erden trotz Herausforderungen, trotz alles, was körperlich sich zeigt, trotz all dem, was man durchmacht auf Erden. Man geht mit dem Ich bin Christi durch all diese Dinge und zwar man kommt siegreich raus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So Paul says that the life that I now live. Paulus drückt sich so aus, das Leben, was ich nun lebe, There is a life that we live. Es gibt ein Leben, was wir nun leben. Amen. Amen. The life that I now live. Das Leben, was ich jetzt lebe. I live by the faith of the Son of God. Lebe ich durch den Glauben von dem Sohn Gottes. Who loved me and gave himself for me. Der mich liebt und sich für mich, sich an meiner Stelle hingegeben hat. He gave himself. Er gab sich selbst. Amen. Amen. He don't only give us what he has. <lacht> er hat uns nicht nur gegeben, was er hat. He gave himself. Er gab sich selbst. So the faith that we now live, also, the life that we now live, das Leben, was wir jetzt führen, we live by the faith of the Son of God. leben wir und zwar durch den Glauben von dem Sohn Gottes. What is the faith of the Son of so, da stellt sich die Frage, was ist der Glaube von Gottes Sohn? What does the Son of God believe? Was glaubt der Sohn Gottes? What is his mind? Ja, welcher Sinn, welcher Gesinnung hat der Sohn Gottes? What is his attitude? Welche Haltung hat der Sohn Gottes? What is his belief? Ja, was hat der Sohn Gottes angenommen? Philippians 2, the verse 5. Das finden wir in Philippa Brief 2, Vers 5. He said, let this mind be in you. Lass diese Gesinnung in dir sein. Which was also in Christ Jesus. Die in Christus Jesus war. Let this attitude. Lasse diese Haltung. Let this disposition of mind. Lass diese Sinneseinstellung. Let this concept of self. Ja. Lass dieses Konzept von deinem Selbst Be in, you, in dir sein, which was, also in Christ Jesus. was genauso in Christus Jesu war. Amen. Amen. What was that mind? Also welches, welcher Sinn war das? Welche Gesinnung war das? Equality with God. Nämlich Gleichheit mit Gott. Union with God. Einheit mit Gott. Oneness with God. Eins sein mit Gott. 
So everything that God declare. Also alles was Gott erklärt. That he is. Dass er ist. That is who he was. Genau das war er. Amen. Amen. So faith Glaube also is not what we do. Ist nicht was wir tun. Faith Glaube is acknowledging that which has already been done. Heißt anerkennen, was schon getan ist. Amen. Amen. So it is not an action on our part. Glaube ist also keine Handlung auf unserer Seite. That causes God to act on our behalf. Ja, die Gott dazu führt, an unsere Stelle zu handeln. That is not faith. Das ist nicht Glaube. Faith is acknowledge that which God has already done. Glaube heißt, ich erkenne an. Ich rechne mir zu. Ich gehe davon aus und zwar von dem was Gott schon getan hat. God is the one that did the first action, not us. Also die erste Handlung kommt von Gott, nicht von uns. Amen. Amen. So there is nothing you can do to be blessed. Und dementsprechend gibt es nichts was du tun kannst, damit du gesegnet bist. God came in the person of Jesus Christ and bless you. Gott kam in der Person Jesu Christi und hat dich gesegnet. And so you acknowledge your blessedness in him. Also erkennst du dein gesegnet sein in ihm an. That is what faith is. Und genau das heißt Glaube. So we acknowledge who we have become. Also wir, wir rechnen uns zu, wer wir geworden sind in ihm. Amen. Amen. This is what faith is Aber all about. genau das heißt Glaube. This is what we re, we re come to realize. Aber genau das ist unsere Realisierung. And so Paul says the life that I live. Hier sagt Paulus, das Leben, was ich lebe. I live by the faith of the son of god das lebe ich durch den glauben vom gottes sohn who loved me and der, he gave himself der mich for liebt me. und sich selbst für mich hingegeben hat and so every difference und dementsprechend jeglicher form der unterschiede that we can do in this world was wir bewirken können auf dieser welt is based on the concept of ourself that we derive from that which the gospel exposed to us is abhängig von unserem konzept ja des selbst oder von unserem selbstkonzept was wir aber aus dem evangelium gewonnen haben every desire also jedes verlangen in the heart of man im herzen des menschen has been fulfilled wurde schon erfüllt in that which Jesus Christ has done. Nämlich in dem, was Jesus Christus getan hat. And this is what the gospel is all about. Und darum geht's beim Evangelium. It's telling you and I. Das Evangelium kündigt dich und mich an. Jesus Christ. Dass Jesus Christus. Is our desire. Er ist unser Verlangen. And this desire. Und dieses Verlangen. Is already fulfilled. Ist schon erfüllt. Is already accomplished. Ist schon geschafft. It is done. Ist erledigt. So what do you want? Also was möchtest du? What do you desire? Wonach sehnst what du dich? What do you want to achieve? Was möchtest du erzielen? You can't try to accomplish it by yourself. Du kannst nicht versuchen, selbst das zu schaffen. You need to acknowledge that it is already done in the person of Jesus. Sondern du brauchst es anzuerkennen, dass in der Person Jesus Christus wurde das schon getan. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. So righteousness simply. Ja, mit dem Beispiel der Gerechtigkeit heißt es ganz einfach the consciousness das bewusstsein of being what we want to be nämlich das zu sein was wir so gerne sein möchten amen amen that's what righteousness is aber genau das ist gerechtigkeit to break it down um das so einfach wie möglich zu machen you know it is the consciousness gerechtigkeit ist das Ge das, das bewusstsein of being what i desire to be nämlich dessen wonach ich mich sehne zu sein das bin ich schon. Because 
We want to be blessed. Denn wir möchten gesegnet sein. We want to be rich. Wir möchten reich sein. We want to be righteous. Wir möchten gerecht sein. We want to be, we want to be holy. Wir möchten heilig sein. Righteousness declares, Doch die Gerechtigkeit erklärt, we are already. Dass wir, das sind wir schon. And so in the gospel, Im Evangelium also is the righteousness that God gives to us revealed. gibt es die Gerechtigkeit, was Gott uns zeigt, und zwar offenbart. The redefinition of our identity. Nämlich die Redefinition, die Neudefinition unserer Identität. That is from where the power that drives everything in our life flows from. Nämlich von dort fließt die Kraft, die alles in unserem Leben antreibt. It determines our destiny. Das entscheidet unsere Bestimmung. It determines our accomplishment and achievement in this world. Das entscheidet alles, was wir erreichen und erzielen auf dieser Welt. And it is only the gospel. Und es ist nur das Evangelium. That defines to us our true identity die uns unsere wirkliche Identität definiert. Amen.